大家好，欢迎来到我的频道塔罗的地狱，我是 n i c o 啊。那我们今天要占卜的课题是在五年以后你们会发生怎样的改变？你们会成为一个怎样的人？那在我们面前呢有三组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话我会做出一个解读。那么大家在选牌的过程当中，可以在弹幕上打出领取好运来领取你们的专属好运。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌。第一组牌，我们收首先抽到的这张星币七啊，我觉得你们似乎是在默默的等待着某个机会，在默默的酝酿着什么。就当下你们可能处于一个躺平的状态，但这种躺平也不是随波逐流，因为你们知道现在整个大环境或者说整体的时机对你们不利啊。你们是属于那种君子藏气于身，待时而动的一种状态。当然，也有一点像是那种怀才不遇的感觉吧。就是我觉得五年之内你们可能会得到一个峰回路转的机会吧，能够让你们的职业重新焕发生机，起死回生。所以宝剑八很明显，你们现在被困住了，但是你们并非池中之物啊，这种束缚只是暂时的，它更像是对你们自身的一种修炼考验。你们在被困住的状态里边打磨自己的心性，等待一飞冲天。所以说。这个圣杯六啊啊！你们在这五年之内可能会有一次非常重大的成长的这样的一种传承，某个人会把这个火炬传递到你们的手上，这意味着是五年之内你们会真正意义上的走向成熟，开始去承担一些责任。你们可能会继承对你们很重要的某个人的理想，就是说某个人没有实现的理想，你们来替他实现。某个人的遗憾不会在你们身上重演，你们会变得比。你们的这个可能是你们的父母吧，你不会让他们的命运在你们身上重演，你们会变得更好。似乎你们是下定了很大的决心的，不再让这种错误或者说命运重蹈覆辙。星币骑士啊，我觉得在这五年当中，你们会赚到第一桶金啊。这第一桶金可能是靠你们双手打拼的，也可能是你们获得了某种馈赠、遗产，变卖了某种资产而得到的大量的现金。你们会利用这第一桶金去做出一个正确的投资，或者说利用这笔钱来改变自己的身份，让自己迈入到一个全新的维度当中啊。所以说，这个魔术师，我觉得在五年之内，你们可能会彻底意义上的让自己摆脱某种依附，变得独立且强大。可能会因为想要实现这种独立，你们会从某个地方搬出来自己住，而且魔术师就是你们会开始变得独当一面，开始独立的去做出一些决策。开始主导自己命运的感觉啊，魔术师，我觉得一部分人可能会尝试着开始拥有自己的一个，呃，小生意啊，打造一个属于自己的生产资料，从被雇佣的身份和状态里面解脱出来，成为自己的老板，主宰自己的命运。圣杯女皇的话，我觉得你们在五年之内可能会遇到一个女性贵人啊，这帮这张牌给我的感觉就是，这个女性贵人她的性格特别的柔和吧，如沐春风的感觉，情商很高。你们似乎能够从他的身上学习到很多的待人接物的核心本质啊，能够从他的身上继承到一些智慧和美好的品质。这些智慧和美好的品德，他可能不会当下立刻为你们带来更多的财富，但是他能够帮助你们广结善缘，并且在人生的关键的道路上能够抵制住那种诱诱惑啊，不去选择一条捷径，而去。选择一条真正适合你们的道路。圣杯女皇手中的圣杯啊，可能你们也能够通过这个女皇得得到一个非常重要的机会，或者说这个人他是一个桥梁，能够让你们进入到人生的新的篇章啊。嗯，圣杯二这张牌呢，我觉得。对于一部分人来说啊，可能你们会走入到某种关系里边啊，有可能是感情的婚姻关系，也有可能是事业层面的某种合作关系。无论怎么样来看的话，你们都会和某个人产生大量的紧密的交流，或者说利益层面的绑定啊。你们会通过合作来找到自己的定位和价值。宝剑五这张牌呢，我觉得五年之内的话，你们可能是从某种。纠纷当中解脱出来，可能这张牌代表的是你们曾经被欺骗，或者说被背叛，或者说被你们最信任的人所背刺
，就是在某种关系里边，你们付出了真心，但是却没有得到回报吧？你们没有因为这件事情而一蹶不振，因为你们代表的是某种强势文化，你们是真正的强者，你们会把对于某种幻灭当成是真实世界的邀请函，所以说这反而会让你们更加接近这个世界运行的本质。你们在一通过一些事情看到了生活的真相，但是不会自暴自弃。你们看清了生活的真相之后，你们会依然选择那些世界当中所存在着的美好，并且通过不懈的努力把自己重新拼接起来，重建自己的内心秩序。所以说，星币六呢，我觉得你们在五年之后会成为某，嗯，某个事业的主导者吧，资源的分配者和掌控者的一种感觉。塔星币六可能也代表的是某种理念和信仰的深度认同，可能你们会成为一个老师，传道授业解惑，会有些人会被你们分享的理念所拯救啊，所以说你们可能会提升别人去把某种有价值的东西分享出来，提升别人的精神感知力。星币六和命运之轮结合起来看，它也似乎是暗示着你们过去所失去的，在五年之后又会以另一种方式回到你们的身边。这个命运之轮代表的是因果链会收尾，就是五年之前你们在今天种下的一颗种子，在五年之后会生根发芽、成长，成为参天大树。所以说，五年之后你们要想要成为怎样的人，你们在看到这组牌的时候就应该许下一个心愿。当你们许下这个心愿的时候，命运的齿轮就开始转动了，它会成为你们人生的转折点和分水岭。命运之轮也是在提醒你们啊，过去。的错误不要让它重蹈覆辙。你们在五年以后会开启新的篇章，新的人生，改头换面。可能你们的起点很低，可能你们不被看好，可能你们的天赋也不够，但是，可能你们会觉得这是一种命命中注定吧。但是你们如何面对自己的命运，如何和自己的命运和解，又如何从你们的命运当中发现对你们有利的一面，这个决定权是在你们自己手上的，是患得患失，还是承受接纳？你们的心态，你们面对命运的态度，也许会让命运带给你们不一样的际遇啊！命运可以决定很多事情，但是命运唯一不能够决定的就是你们面对命运的态度。当你们选择奋勇前行的时候，你们会发现，命运给你们设置的那些阻碍和苦难，最终会变成你们的勋章。当某种困难和挑战出现的时候，其实是命运认为你们可以跨过它。所以说，跨越命运当中那些挫折和苦难，我相信它同样会成为你们命运的一部分。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌啊。首先，第二组牌的第一张牌，星币女皇啊。你们手上的这个星币的话，我觉得五年以后应该是你们现在坚持的这件事情会让你们取得一个巨大的收获和结果。这种执着和专注的力量，一瞬间又一瞬间的持续积累啊，会让你们实现一些难常人所难以望其项背的成就。所以说，这五年对你们来说其实是从零到一的一个过程啊，万丈高楼平地起的五年，是你们积累原始资本的五年，是你们赚到第一桶金的五年。是你们真正找到自己人生方向的五年啊，所以说这五年里边，你们手上的这个星币啊，应该是你们会拥有某种核心的技术，或者说核心的竞争力。我们往往会高估我们五天所能够产生的变化，但是又往往低估了我们五年之内能够实现的事情啊。所以说，抽到了这张图像牌的话，我觉得你们应该把自己的眼光放得长一点。你们在做一件事情的时候，你们要问自己一个问题。就是这件事情，你们愿不愿意持续的去做五年？如果说你们不愿意这样做的话，那么哪怕一天的时间都不要浪费在这个事情上面。所以说，一定要成为一个长期主义者。这种长期主义者会让你们在更长的时间维度上受益。那么第二张牌呢？权杖女皇啊，就是你们会成为某个事情的主导者，某种生产资料的拥有者。代表的是你们说了算，你们可以主导一些事情的发展。我觉得这是你们在五年之内会经历的一种身份的变化，从一个跟随者变成主导者。权杖女皇的话，五年之后你们的身体应该会有一个非常明显的改善，尤其是个人的精力啊，身体健康这个层面上，整个人会变得更加的有活力。可能是五年当中你们持续
坚持某种生活习惯，持续的锻炼，持续着做着某种对你们身体有益的事情，五年之后，它会给你们的身体带来一个巨大的回报。也就是说，现在你们就应该对自己的身体进行一个投资，你们会在五年之后看到它是如何回馈给你们的。这种身体健康层面的改善，会让你们整个人变得更加的积极、乐观、向上，拥有一种充沛的活力和能量。所以说，你们现在可能整个人处在一种浑浑噩噩的状态里边，但是五年之后，你们整个人会因为找到了自己要做的事情而富有一种生命的活力和能量。如果说你们现在可能说陷入到了一种虚无和迷茫当中，但是。不要害怕，因为你们现在还没有真正意义上的找到和明确自己的方向。可能你们会觉得每天重复着某种无意义的相同的生活，但是这种状态它不会一直持续下去。它会因为一个阴差阳错的机会，让你们突然的想明白一些事情，或者说找到自己的方向。那么这张力量牌呢，就是你们会找到一种内在的能够驱动你们前行的真正的使命。这张力量牌它就是一种内生的力量，会增强你们的自我认同感。这张力力量牌的另一个层面的解读，就是你们在五年之内会找到一个人来帮助你们完成某项伟大的事业，因为力量它是一种阴与阳的协调和平衡。所以说这张牌有两个层面，第一，你们会找到一个刚好和你们性格层面上互补的一个人，然后通过和这个人一起来共事，来弥补你们自身性格层面的某种缺陷，两个人的合作会相得益彰。或者说你们会达到一种微妙的平衡，它是一种阴与阳的协调。就你们整个人在达到了这种平衡之后，情绪状态会变得更加的稳定，拥有一种更稳定的精神内核。现在的你们可能经常会在某种极端的情绪当中不断的摇摆啊，不断的波动啊。这张牌给我的感觉就是，五年之后你们会彻底的放下某种心结和执念，从失去某个人、失去某种关系的遗憾里边走出来啊，驱动你们前行的力量。往往不是那些美好，而恰恰是你们现在所经历的这种痛苦、残缺，还有遗憾。所以说，你们会把这种、这种痛苦，会把这种遗憾，嗯，会把这些你们过去失去的东西，啊，这种无限的唏嘘变成一种力量，找到那种能够真正驱动你们向上的力量。我觉得这是一种思维层面的转变，就是你们不会自怨自艾，也不会怨天尤人，你们会把过去的不幸。看作是对你们成长的考验和历练，那些杀不死你们的，最终会让你们变得更强大。通过这样的一种方式，你们的人生反而有可能在五年之后达到一种非常圆满的状态。这个星币八，它其实就是一种日复一日的坚持，完全的沉浸在某种事情里边，全身心的投入其中，可能用不了五年，三年之后，你们的人生就会有一个巨大的转变，脱胎换骨的成长。所以说，宝剑十。就是五年之后，你们似乎是能够彻底的从某种困境当中走出来啊，似乎是还清某种债务，或者说贷款的偿还，可能是还清了某种人情债，结束了某种纠纷，整个人会如释重负。而宝剑十是你们现在的这个状态，就是看似走入到绝境，但是五年之后反而会向死而生，实现一个人生不可思议的逆袭。其实我觉得。这组牌是想要告诉你们，命运一直都没有放弃你们，但是前提是你们自己不能放弃你们自己。那么权杖十呢？就是你们身上的这些权杖啊。之所以你们被困住，是因为你们被一些事情所连累，又因为你们，或者是因为你们自身的责任心太强，不愿意抛下那些世俗的东西。你们想做出改变，但是又没有勇气改变，会产产生一种非常强烈的精神内耗啊。所以我觉得权杖十就是你们应该放下某种心理包袱，现在就立刻的做行动做改变，五年以后的你们会焕然一新。权杖十其实就是你们在当下需要做一个清理啊，把那些不必要的人和事剔除出去，嗯，减少内耗，轻装上阵啊。权杖三的话，我觉得你们可能会选择一条少有人选择的道路啊，走上一条孤独的旅程啊。你们可能在五年之内吧，呃。他会有一个这种把自己隐藏起来的过程吧，会有一个沉寂，独自在黑暗当中战斗了很久，然后突然的出现在众人面前，惊艳所有人。权杖三就是你们是背对着整个世界的，这种孤独默默的酝酿和沉淀，赋予了你们某种忧郁的气质。
，也成就了你们无与伦比的自律和自我要求。因为你们的人生在这组牌里边汇聚了很多的戏剧性，在这份戏剧性的剧本里边，它有悲剧，有跌宕，有意料之外和情理之中，但是也有不屈的努力，热爱的纯粹，从始至终的坚持。所以说，在这个过程当中，你们会成为一个异类啊，走上孤独的一条路，然后在漫长的岁月当中，不断的学习与修正，对抗阴影，艰苦的创造。你们不会为任，你们不会被任何人所主导。你们始终坚定的前进，选择自己的使命的方向，保持自己灵魂的纯净和透明啊，而不是而不使自己陷入到无谓的纷争当中。所以说，这是一条少有人会选择的道路，但是这是通往成功的道路啊！它会带给你们一种决心、坚定和成熟，这会让你们卸下限制自己的枷锁，告别那个曾经的自己。在这个过程当中，你们会撑起一个世界，会创造一个世界，创造一个属于你们自己的世界啊！所以说，五年以后的你们。五年以后的今天，你们能够笑着讲述那些曾经令你们悲伤的瞬间和那一段孤独的难以想象的旅程啊！所以说，女祭司的话，你们的身上就有着一种非常清醒的独立的灵魂啊，敏锐的觉感知能力和觉察能力，能够让你们看到这个世界的本质，认清事物发展的基本规律，从而把握自己的命运。而女祭司的另一个层面呢，就是你们在五年以后，你们会拥有某种核心竞争力，或者说一技之长。你们在某个领域当中可能会成为一个意见领袖，或者说被人尊敬的导师。而权杖六的话呢，可能你们的未来的工作啊，它会让你们受到大量的关注啊。所以说这两张牌结合起来，我觉得你们可能在这五年里边会有一个大彻大悟的这样的一种嗯突然的醒悟吧，会拥有一种从容、智慧和人格魅力。你们的。敏感也会赋予你们某种创造力啊，在五年以后的今天，你们会做着某种创造性的工作，做着某种开创性的事情。你们始终走在前面，始终不被理解，但这对于你们来说是一条正确的道路，所以不要怀疑自己的方向啊。你们最终会像这个权杖六一样取得成功，而且你们也要始终相信，嗯，你们值得所有的美好。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌啊。那么从第三组牌我们来看的话，第一张权杖四啊，五年以后的你们可能已经成家了。嗯，也就是说，在五年之内，你们会找到一个能够携手一生的伴侣啊，会组建一个家庭，会拥有一个稳定的大后方和避风港。这也暗示着，在几年之内，你们会结束这种动荡的漂泊的生活，警惕压迫的能量可能会变得稳定且松弛啊。就是当你们穿越了一个混乱的周期之后，你们的人生将会迎来一个长长的上坡路。而且呢，当你们回过头来再看的时候，你们会发现啊，那些混乱和动荡的阶段，往往会成为你们上升的阶梯。所以说，不要太在意你们的人生是处在一个动荡还是稳定的阶段，因为这个世界上本来就是充斥着各种各样的偶然和动荡的，时不时来搅乱你们的人生。但是在这样的一种偶然和动荡之中啊，在事情之下隐藏着的事情，可能会暗含着一些机会。能够让你们转危为安，绝处逢生，柳暗花明。那么第二张牌呢是星币国王啊，我觉得在五年之内你们可能会遇到一个非常重要的贵人，他手上拿着一个星币啊，他这个星币它可以象征的是某种资产能够继承到你们的身上，你们会因为这个人而得到一大笔钱，你们可以把它当成是一种投资。第二种呢就是这个星币它代表的是你们会从这个人的身上得到某种关键性质的资源，推动你们的人生发展。所以说，如果如果说这个贵人按类型来分的话，他是一个资源型的贵人，就是能够给到你们资源。这种资源可以变现，可以被积累，可以让你们在某种竞争当中获得先发优势。而圣杯四呢，凭空出现的一个圣杯啊，五年之内可能会有某个过去的老朋友重新给你们发来消息，重新联系到你们。它会成为你们人生当中的一个关键的转折点啊！这个圣杯凭空出现，它一定是预期之外的突然出现的一个机会，或者说某个人给你们发来的消息。
它有一种峰回路转的感觉吧，就是五年之内你们的人生可能会因为这个机会或者说消息发生翻天覆地的改变。而第四张牌呢，权杖国王啊，这组牌的话，我觉得你们的有很强的贵人运吧，在接下来的几年，因为还抽到了一个贵人，就是火象特质的贵人啊，白羊、狮子或者说射手，他和星币国王的区别在于，星币国王他拥有某种关键性质的垄断性质的资源。而权杖国王他是一个权力领导型的贵人，就是从身份上来看，很像是你们的一个领导，呃，或者说你们和他有一个关键的合作，也可能是你们你们服务的一个人，嗯，他是你们的客户，但这个人他能从你们的身上看到一些很很重要的他，或者说他很欣赏的特质啊，所以说他是能够提点你们的。在工作的交接当中，你们又能够从他的身上得到很多工作的具体的方法论，而且这个人可能会给你们安排一些工作，或者说让你们做一些业务，对你们个人能力有很大的提升。这个贵人是指引你们，告诉你们人生的一条方向，或者说这种思维的转变会受到他的影响。他没有刻意去教你，但是你们能够从他的信息当中得到机会，能够寻找到方向。所以说这张。Temperance 节制啊，我觉得你们可能在这五年当中，你们的思维认知都会产生巨大的改变。他这张牌给我一种自我意识觉醒的感觉啊，就是你们把过去所经历的那些碎片化的、独立的、被分割的事情啊，都连到了一起啊。这个时候呢，你们可能会克服掉某种羞耻感，变得更加勇敢啊。这种羞耻感可能是对于社交的羞耻。外貌的羞耻，或者说对于性别的羞耻啊，这种羞耻一并被克服的，还有你们自身的某种焦虑。当这种羞耻和焦虑被克服掉的时候，你们就会有一个升级，它是一种内外兼修的感觉，就是你们自身的风格、魅力会变得更加的鲜明，辨识度会有一个提升，而且呢，你们的这种外在的容貌可能在五年之内也会有一个巨大的改变吧，整个人会变得更加自信的感觉。他就像是那种摸到了窍门之后，打开了任督二脉，突然的变得聪明灵动，能够举一反三，触类旁旁通。这就是由于你们之前打下的那个良好的基础，能够让你们在这几年当中有一个巨大的飞跃和成长。而这个星币石，它暗示着家庭圆满，就是环绕在你们周围的这种人际关系，会因为你们自身能力的加强而变得更加的稳固。这张牌给我的感觉就是会发展出一个强大的人际关系网。以你们为中心，所以说你们接下来几年做的工作，可能就是让你们能够接触到各行各业不同的人脉，或者说尝试着利用这种人脉去进行资源的整合、重组。你们就像是一个操盘者啊，嗯，可能说你们在控制或者主导、推动着一个很大的项目的感觉，通过人际关系之间的流动，能够带来巨大的财富。星币三这张牌也是。你们会结束这种单打独斗的状态啊，它是有一种三方合作的感觉，就是你们把自身的优势和资源拿出来，和别人的优势和资源进行一个整合。而星币四呢，我觉得这几年当中，你们似乎是能够攒到钱的，能够积累到第一桶金啊，甚至能够帮助你们完成一个资产的大幅的跃迁和升级啊。星币四它是有一种因为经济独立，或者说自己做的事情。非常的稳定啊，能够看到自己的拥有的财富不断的增加，通过你们自身的努力，拥有了越来越多的财富。而宝剑二这张牌呢，你们在这五年之内啊，会有一个非常重大的选择在等着你们，就是在这五年之内，你们的人生会迎来一个分叉路口。可能现在这个选择，你们隐隐约约的已经有一种预感了，就是它迟早会来。而且这个选择，你们要明白的一点就是，选择比努力更重要。这是前半句，后半句是选择本身，它就是一种需要大量练习、大量努力磨练的技能，就是我们必须要学会真正的、清晰的思考和决策，才能是让自己去做选择，而不是做赌博。所以说，选择本身，它通过不断的练习是能够增加你们做出正确选择的成功率的。所以说，在这个选择到来之前，你们要做的就是不断的提升自己的思维认知能力。看到这个世界发展的趋势，就都能够提高你们做出正确选择的成功率。那么第二张牌吊人牌啊，它是有两种解读的
，就是五年之内你们可能会成为这个吊人，你们会心甘情愿的被某件事情、某段关系给束缚住。就是有一部分人，我举个例子啊，为什么是心甘情愿被束缚呢？就是有一部分人可能在这五年当中会选择走入到婚姻当中，选择走入到某种体制里边，就是说这个东西对你们来说可能是一种围墙，但是这个围墙是你们自己选择走进去的，你们主动的走入到某种束缚当中，其实也是一种成熟的表现，因为你们会意识到这种束缚，还会走进去的时候，那一定是权衡了利弊。从而做出的一个非常成熟的选择，因为你们已经非常清楚的明白自己想要什么，在这个选择背后要付出的代价以及得到究竟得到了什么。所以说，我觉得你们可能在深思熟虑之后，啊、呃，会用一一个一段关系啊，或者说某种契约把自己给给绑起来的感觉吧。当然，这个吊人呢，它还有另一个层面的解读，就是你们会挣脱束缚，有人选择。走入束缚，有人选择挣脱束缚，这取决于你们究竟想要一种怎样的人生，怎样的生活方式。所以说，宝剑二和吊人的话，我觉得它是有两个不同的版本的，就是你们选择相信哪个版本的故事，你们就会成为命运的剧本当中的那个主角。所以说，这个决定权是在你们自己的手上的。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。